，找什么事儿？马总，其实就是想跟您说一下厨房的事儿。这个厨房其实有很多东西都是以次充好的，咱肉也根本干不出来，而且他们换东西的方法，你想都想不到。尤其是后厨，简直像个小的王国，从上层到下层，如果他们齐心的话，咱们是更查不出什么东西来了。马总，嗯，你不给点反应吗？他们可是要把好货拿出去卖的。这些啊，其实我早就知道了。这样的管理一度很混乱，后厨尤其明显，所以才会造成今天这样混乱的现象。但是你们知道，我需要的是证据，那种只要我下去查就能够查到问题在哪里的证据。就比方说，你带回来的奶酪。我已经知道他被调换到后厨了，那我只要去找，就可以准确的拿出来检验一样。你们明白了吧？我明白了，你就是因为这些乱象，才让我去当卧底的吧？卧底算了吧，马总，夏哥是您的人，这谁都知道。不然的话，为什么那么多人都一直背着他？但是我们现在已经尽量在疏远了。疏远没用，你想想看，夏哥进了中央那么长时间，他们只让他刷碗。这证明什么？这证明他没有进入内部，没有进入核心。那没有进入核心，那怎么办？那就是白搭。嗯，也对。要不然你去吧。我，切，不是我去换汤不换药也没用。那你说怎么办？这办法呢，也不是没有。什么办法？嗯嗯，快说。这，黎涛对你的感觉不是挺好的吗？提升一下就完了。滚！有多远滚多远。滚！滚！滚！好，好。来，马总，有件事情想跟您商量一下。什么事儿？就是老先生和他的夫人不是结婚纪念日了吗？嗯。我就在想，咱们酒店可不可以给他们一个惊喜呢？批准。这件事啊，我已经交代韩元斌去办了。不过呢，你跟老爷子更熟悉，所以你去协助他一下。果然心有灵犀。对了，今天老爷子的行为让我觉得很震撼，也很感动。老爷子的夫人过世，他的儿子又那么不孝顺，可能在外人眼里他是一个孤独的老人，但是他今天的行为却让我觉得他的内心很幸福。你说这是为什么？我觉得是境界，境界的高低，决定着幸福的多少。而慈善，是老爷子传递幸福的方式。老先生有他自己爱的人，即使夫人不在了，他只要想到自己的夫人，他就是幸福的。当儿子不孝，他决定提升自己的境界去做慈善，用心去爱更多的人，从而他的境界得到提升。有一种升华的美丽。嗯，我说错了吗？哦，没有啊，我觉得你说的很对。不过你认真的样子，跟平常还挺不一样的。那，你觉得幸福吗？我？啊，我挺幸福的呀，因为，我有我爱的人。我会把我的幸福传递给你，你也会幸福的。真的吗？当然是真的啦。所谓传递幸福的能力，重要的不是你已经有了什么，而是你有心在做什么。说得好。那么老爷子这个宴会就交给有心的你了。你放心吧，我一定给你办得妥妥的。声明一下。我可不是去为了帮那个韩元斌，我是为了我自己，更是为了那个老先生。行啦，做好事呢，就不要追究那么多细节了。去吧，您就等着惊喜吧。叶先生。
，结婚纪念日快乐！谢谢，真是太谢谢你们了。没想到，你们酒店还保留了我当年的照片。林先生，我们酒店啊，一定会保留客人资料的。您求婚结婚都是在我们酒店。每一年的结婚纪念日也是在这里度过的，而且你还那么有心，让酒店都记录下来了。对比您对夫人的爱，我们能做的真的太少了。真是太感谢你们了，你们酒店真是太用心了。我给你们添了这么多的麻烦，你们反而对我这么好，我真不知道该说什么。易先生，这都是我们应该做的。我之前一直挑剔酒店的菜式，是因为那是我夫人最爱吃的菜。没她陪我吃，我就怎么吃也不是滋味，真是给你们添麻烦了。没关系，我们都能理解。哎，我听夏云说，你真因为合作的事儿出问题而头疼。你看这个时候，你还想着为我老头子办宴会，我真是太感谢了。他这个人就是多嘴。叶先生，跟您白天的一举相比，我遇到的这些问题根本就不值得一提。我们酒店的每一位员工都十分敬佩您，所以这是他们每一个人的心意。哎，看来我又被晾在一边了。干嘛了，小哥？厨师长刷碗呢，快走！现在？对。叶先生，咱们切蛋糕吧。好的，谢谢，谢谢，谢谢。我们两个似乎已经很久没这么安静的走一走了。叶老先生的事情辛苦你了，你真的很有心。我相信，这会是叶老先生记忆当中一个非常美好的夜晚，也能弥补他心中的遗憾和伤心了。这也会是我和你最美好的夜晚。关于严总，真的很抱歉没帮上忙。不必说了，我明白的。可爱，我还有一件事情想问你、啊，我也不想拐弯抹角。你说吧。我查了一些酒店的资料，包括问了一些员工，关于你来酒店之后一些事情的处理。可爱，你能跟我说实话吗？这些事件、这些事情发生的时候，你是不是都可以事先知道？我说对了，是不是？韩元斌，我不知道你在说什么。这些预知都是靠身体的接触，对吗？你知不知道你自己在说什么呀？好吧，你不需要告诉我了，我已经知道了。我现在只有一个问题。这些不会影响到你身体吧？我不关心别的，我只关心你。我说过了，我听不明白你在说什么。你看，严总他真的发生了车祸，陆真真她也真的在舞台上摔倒了。够了，韩元斌。酒店现在已经够乱了，你为什么还要在自以为聪明的胡乱臆想呢？你以前不是这样的，为什么现在忽然变得这么咄咄逼人了？
柜啊？这个柜，进口了不？进口的。啊哈！哎呀，我你要干啥呀？吓我一跳！朱社长，你说这么晚了，我还以为姓贼了呢。哎，洗洗洗洗洗洗洗你碗去！啊好，你这个酒不错呀。你还挺懂啊，这个酒啊，可是我们酒店最好的酒，八二年的上品拉菲。不会吧？你可别欺负我看不懂英文啊！拉菲我是知道的，这个不是。看来还蒙不了你啊。我这个人呢，对红酒可是很挑剔的。你这种酒啊，我一般是不喝的。马总，你先尝一下好不好？尝完了再说。来，来，怎么样？懂了吧？又是一个证据、啊。没想到他们还真敢这么做。所以我说呀，像这些好货，可都进了厨子的肚子里了。可是我不相信，这些他们只是自己吃自己喝。我觉得，我们必须要找出来他们的幕后大头是谁，还有他们背后的供应链。那这可就是大工程了。以目前 JR 的情况来讲，你觉得？ J R 能经受得起吗？如果不连根拔起的话，日后只会更加后患无穷。你想一想，之前呢，我们的财务部已经出现了偷税漏税这些问题，而且牵连到了第三方公司，这说明我们的财务部已经有问题了。现在餐饮部又以次充好，采购渠道如果再出现问题的话，那么签单的是谁？批钱的又是谁？签单的是谁？我不知道，但是批钱的肯定是财务部啊。所以，夏雨欣，现在呢，餐饮部的问题已经不仅仅是餐饮部的问题了。郭宇这个人，要给我盯紧了。但是，马总，你想过没有？如果真的财务部一条龙了，那这个问题简直就是伤筋动骨啊！你还记不记得你刚教过我一个新词？不破不立。不是，马总，这话不能这么说。虽然我教过你这词儿，也不能随便乱用、啊。如果非得这样，必须跟他们同流合污，没有别的办法。所以啊，这个问题就交给你了。<笑>又是我。我看我这辈子啊，也就只能靠出卖色相骗取一些消息了。<笑>嗯，我看可以的。嗯、呃，反正我现在还有很多的美容卡、美发卡、护身体的，拿去哦。我说马总，嗯，你可不可以不要一本正经的胡说八道？我有吗？你起来，起来。嗯、我现在很正经的问你。嗯，问。你是不是想跟韩英斌复合？现在酒店可都传开了。夏雨晴，你要是再开这种玩笑，我绝对跟你翻脸。啊，不是不是，我开个玩笑，我随便问问。我呀，我现在就是跟回去，一定不辱使命哎，怎么了？没什么，陆真真那个脾气你又不是不知道，他那个脾气早晚得吃亏。今天怎么有空来找我了？你可挺久都没来找我玩了
，他还找你玩我都快累成孙子了，我。我听说了，这可爱，这也太冷血了吧？哎，要不然来我这儿吧。哼，算了吧，我来呀、啊，就是看见你的助理刚被你气走，来提醒你一句，很多明星的八卦，可都是从助理那儿卖出去的。哎呀，像这种小孩呢，没事就得敲打他一下。哎，怎么，他跟你诉苦了？那倒是没有，只是觉得很奇怪，平时都叫你真真姐，刚才直接叫你陆真真。我劝你啊。你要助理用不顺手，你就换一个，别给自己找麻烦。哎呀，找一个顺手的助理没那么容易的，他都跟了我好几年了。你看我平时对他挺凶的，其实我对他挺好的，我跟他挺亲的。像这些衣服呀、名牌包包呀，还有那些化妆品啊，我没事儿。哎，我跟你说个事儿啊。前几天袁冰来找我，问我有没有注意到可爱不能接触别人的原因。他说呢，可爱一跟别人接触，碰到了别人，就会头晕，甚至会晕倒。你知不知道这事儿啊？他最近确实晕倒过几次。到底怎么回事？是不是碰了别人以后都会这样？碰了你以后就没事儿，这我还真没注意过哎。什么呀，你这也太不上心了。到底怎么了？被你说的跟真的一样，快告诉我。你真的不知道？不知道。真没劲。算了算了，我还以为能听到一个什么大八卦呢，可能是韩元斌多想了。没事没事没事。谁？韩元斌？对呀、啊。你以为元斌会对可爱死心啊？人家可比你上心多了。哼，我一定会让他死心的。哎，夏雨翔，我求你个事儿呗。说。又出什么坏主意？你知道周尚吗？就是长得没有漂亮，身材也没有好，也没有红的那个。说事儿。我跟他啊是死对头，八字不合，我一见到他就倒霉。他明天就要入住 JR 了，你能不能帮我盯着点他？最好呢，能帮我整整他。我说陆真真大小姐。你能不能别再给酒店添乱了，啊？你能不能好歹注意点你的形象？不帮就不帮吧，反正有一天我被人欺负死了，也没有人管我。我说你是不是有被迫害妄想症啊？哎呀，你懂什么呀？我们这些大明星，能像你们想象的那么低级的战斗吗？号角都是从背后吹过来的。哎哎哎！我真的不想当你们战斗号角的炮灰。拜拜。哎哎哎！我很可怜的。严总，让您在我们酒店门口发生这样的事儿，真是非常抱歉。这个也不怪你们。这小子不是好好的吗？你怎么那么娇气呢？难不成你要讹诈那酒店、啊？您说哪儿话？我要是知道您在这儿住着，我也来这儿不走了。不过说真的啊，真没想到老先生跟严总是老朋友。我跟小严啊是忘年交，很投机，就像跟你们后厨那个姓夏的一样，也很投机。哎，这小子为什么不来送送我呢？还有几个，就这些了。嘿嘿嘿嘿嘿，看什么呢？那个可是大明星周尚的车，今天也入住咱们酒店。
这下可好了，咱们酒店同时入住了两个大明星，可有热闹看喽？热闹？嗯，我看没成闹剧就不错了。哎，你怎么在这儿啊？里边太闷了，出来透透气。行啊你啊，酒店没有你不知道的事情。我以前认为，只有杨丽才这样的。别给我提杨丽那个臭男人。走了。您一个电话，我亲自过来签合同。你说这话，人家马总就不爱听了，好像你们合作。跟我老头子有关系似的，您饶了我吧，老爷子。我也是个商人，我看中的还是 JR 酒店和我们公司合作的前景。那就谢谢老先生，谢谢严总的信任。我听老爷子说了谢谢谢谢，他在酒店的这些日子，你们费了不少心。一个以顾客为本、用心待人的合作伙伴，我很放心。那就期待接下来我们后续的合作了。好了，不多说了。希望你合作成功，到你们家开瓶好酒吧。我家什么都缺，就不缺好酒。那就欢迎二位下次再来我们这家酒店。好的，留步留步。哎，慢走，老先生，慢走。哎，夏雨翔。我看见周尚的车了，你看见他了吗？怎么，是不是想帮我呀、啊？我是在提醒你不要胡闹。对呀、啊，你有问题啊！行了行了，谁有问题啊？一点小事在你这儿就没边儿了，挂了。哎呀，夏雨晴，夏哥哥啊！啊！哎呦哎呦哎呦！哎呦，我小腹突然剧痛，你帮我打这个。给后门卸过去，一个穿橘色衣服的男人啊，橘色衣服，对，橘色，哎呦，橘色，拜托了啊！哎呦，先生，您的酒，换人了啊！啊，我同事病了，让我替他一下。换人了，怎么不吱一声啊？哎，您这一天挺辛苦的吧？您就收这样的酒吗？您这跑一趟得多少钱啊？还不是你咋精神呢？问这么多干嘛呀？啊，我这不刚入行吗？好奇，好奇，随便问问。哦，对了，回去跟你们老大说啊，后天下午五点半，赶紧把货给我。要不然我这边顶不住了，可。啊，好，您一路走好。什么玩意儿？你说啥？啥叫一路走好？这叫一路平安。这是有病。
再三强调，让我保证信息不外泄啊。陆真真，你在圈里也混了这么久了，难道还不清楚，在这一行里，对于真正的高层是没有秘密可言的？很多明星的八卦可都是从助理那儿卖出去的，只是觉得很奇怪，平时都叫你真真姐，刚才直接叫你陆真真。我劝你啊，你要助理用不顺手，你就换一个，别给自己找麻烦。两个人都不是省油的灯，不用我们出手，迟早也会出乱子。到时候只需要我们再点一把火。马总，我这个证据怎么样？还可以，不过你还要继续查，帮我查清楚那批大货到底是什么。啊？这我也要去查？我说我现在的工作难度怎么与日俱增啊？马总，我对你这种只加工作不加工资的做法表示严重的谴责。谴责完了？啊？谴责完就赶紧去啊！有没有奖励啊？奖励啊！啊！我不是刚刚才奖励完你个新男宠，怎么不够啊？马总，你现在开始学坏了。来来来，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边。真真小姐，你们这边，看一下这里，看一下这里，陆真真。咱俩合体还是挺有噱头的啊！果然还是真真姐比较高明。真真小姐和周畅小姐能不能离得近一些？我拍张照片，当然可以啦。为了给完美酒会的各位来宾带来完美的一天，让我们有请陆真真和周畅小姐为大家带来歌曲一首，掌声欢迎！谢谢。没事吧，真真姐？啊，哎、啊啊啊，没事吧？啊，上来，小心啊！哎，别拍了，别拍了，上来，小心啊！不要拍了，不要拍了，别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，来来来，周向，来，别拍了，哎，行了行了，别拍了，别拍了，不要拍了，不要拍了，别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，没事吧？好了，别拍了，别拍了。好了好了，都散了吧，散了吧。干杯！今天心情这么好，约我们出来喝酒，那肯定啊，高兴啊。我问你啊，周上那件事情，你是故意的吧？害人家当众出糗。怎么可能啊！我陆真真做事一向光明磊落的。呦呦呦，对吧，夏雨潇？嗯，你是懂我的呀。那今天呢，我心情好，这样，要不我送你一个香吻
。哎，别别别别别别别！你别跑呀！求求你，求你了！别别别别别！亲一个嘛！这么热闹！哎，我说你怎么才来啊？我演出的时候你怎么不来看我？抱歉，陆真真，刚才酒店有事耽误了。不过我给你准备了礼物，看一下吧。这也差不多，下来，啊，赶紧坐。哎，来晚了啊，得自罚一杯。那这样，我敬大家一杯，来，嗯，来，哎，凯，你也喝点吧。啊、嗯，我就不喝了吧，我今天有些头疼。怎么回事啊，可爱？这还没开始呢。你的酒量我可是知道的啊，这不是外面风大吗？真有些头疼，不喝了。这个不行啊，咱们说好了不醉不归的。哎，我不想喝，不行。那怎么行啊？好了好了，我今天有些累了，回去休息。不行，你们三个人怎么回事啊？我跟你讲啊，今天谁要走就是扫了我的兴，我跟谁没完。这样，要不咱们换一个地儿？当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想。各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。三巡酒过，你在角落，固执的唱着苦涩的歌，听他在喧嚣里被淹没。我拿起酒杯，哎，我跟你一起唱。一杯敬朝阳。为了我这样做，值得吗？严斌，严斌，严斌，醒了。就像当初爱我一样爱他，对吗？啊，怎么样？你只是自作多情。夏海行，你看看你这样子，你不配，你知道吗？
你好好休息。不是，我，快，你别跟我说话。陆真真，那天是不是你的阴谋？什么阴谋啊？哎，我什么都没做，你怎么能污蔑我呢？你还好意思说我污蔑你？那天到底是谁把我推下水的？不是你故意的吗？难道是我自己啊？让我在那么多人面前出丑？我说你现在还有什么可狡辩的？你爱信不信，我陆真真坦坦荡荡的。再说了，我在众目睽睽之下，我推你一把，对我有好处吗？你坦坦荡荡，哼，奉劝你多行不义必自毙，你给我好自为之。好啊，我们拭目以待。赵姐，有人说落水是一次炒作，你怎么看？请问你和陆真真不合，是不是真的呢？这娱乐圈真是风起云涌，日上也过。哎，人在江湖，身不由己，亲也不亲，亲亲我你，披荆斩棘，保驾护航。十九号房的病人是出现什么不好的状况了吗？您是家属吗？哦，我不是，不过我是他儿子的好朋友。哦，他父亲病情还算稳定，但是今天坚持要出院，我们就给他儿子打了电话。坚持要出院？对。那他的情况是可以出院了吗？他是需要长期住院观察。老人家是觉得自己住院开销太大了，再加上又交一笔住院费，所以害怕连累儿子，坚持背着儿子出院。这样，那麻烦问一下，老人家的住院费现在交清了吗？哦，还没。啊，您方便把他的住院单给我一下吗？嫁给我吧，从我见到你的第一次开始，我就爱上了你。哇！哎呦喂！嫁给我！嫁给我！嫁给我！嫁给我！嫁给我！嫁给我！嫁给我！想要这样浪漫的求婚，这浪漫什么呀？多俗气！哎，不行的，不行的。抱歉，我不能接受。你看，你看，我就说他装吧。他再怎么大美女，年龄也这么大了，真是的。兄弟，当你还十七八呢？怎么，你嫌我年龄大？哎，不是，不是，哎